Hallo meine Lieben, heute habe ich ein besonderes Thema für euch. Heute geht es nämlich um, da haben wir sie, unsere Stars von heute, Radiergummis. Was können sie, was kann man damit radieren, wie schauen die Ergebnisse aus, für welchen Zweck sind sie geeignet und wofür nicht. Und auch wie behandle ich meinen Radierer pfleglich und wie lange kann er halten und wie lange kann ich ihn verwenden und immer noch ein gutes Radierergebnis erzielen. Und das schauen wir uns heute an. Ich habe ähm, drei verschiedene Papiere ausgesucht, ein ganz normales Schreibpapier, ein äh, festeres äh, Zeichenpapier und ein, einen Zeichenkarton. Dafür habe ich jetzt auch hergerichtet drei verschiedene Stifte, einen Bleistift und zwei verschiedene Farbstifte und da schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Was ich auch noch habe, da schauen wir uns dann später an, alte Radiergummis, die ich schon länger in Gebrauch habe. Und ich möchte euch nämlich zeigen, was kann man wirklich machen mit einem Radierer und für welchen Radierer ist, was ist wofür geeignet und für was eignet er sich nicht. Und jetzt räumen wir mal die ganzen Herrschaften da weg und richten wir uns einmal das Papier. Fangen wir mal an mit dem ganz, ganz herkömmlichen Schreibpapier. Ich habe da kariertes genommen. Und am besten ist, man macht, ich sag mal, wir, wir schreiben mal so wie in der Schule einen kurzen Text. Schreiben wir mal Hallo. Heute ist Freitag. Mal ganz normal mit Bleistift geschrieben, so wie man es in der Schule oder im Tagebuch oder im Kalender schreibt, oder ganz normale Schreibschrift. Das Ganze machen wir dann auch noch mit einem Farbstift. Farbstifte sind ja in der Schule gerne zum Unterstreichen für ähm, Silbentrennungen oder für Überschriften. Da gibt es unterschiedliche Verwendungen oder zum Zeichnen. Und da schreiben wir genau den gleichen Text. Hallo. Heute ist Freitag. Dann nehmen wir noch den anderen Farbstift. Ich habe ein bisschen zu spitz gespitzt, aber das macht nichts, das wird schon wieder runter. Das ist jetzt eigentlich genau die Situation in der Schule. Kind verschreibt sich. Oder auch wir selber verschreiben uns in irgendeinem äh, Formular oder auf irgendeinem äh, Kalenderblatt, wie auch immer. Und ich möchte das jetzt korrigieren, weil heute ist nicht Freitag, heute ist Montag. Wenn ich mir das nicht merke, also muss ich mir das Ganze äh, korrigieren. Womit fangen wir an? Wir nehmen einmal einen ganz normalen Radierer. Ich habe da einen von Läufer, der ist ein bisschen rauer zum Angreifen. Und... Das ist einmal das Erste, was ich gleich einmal sagen kann, möglichst den Radierer nicht an der Radierfläche angreifen. Also man greift ihn entweder auf der flachen Seite an, wenn man mit der Kante radieren möchte, oder auf der Längsseite, wenn ich eine größere Fläche radieren möchte, aber nie mit dem Finger oink, 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 über die Radierfläche fahren, weil das, äh, die Hautoberfläche hat eine Fettschicht. Die ist wichtig, sonst würden wir verschrumpeln wie eine alte Zwetschge. Und diese Fettsticht sieht man zum Beispiel, wenn ich einen Abdruck mache auf einem Glas oder auf einer Scheibe, diese Fettschicht überträgt sich auf die Oberfläche. Der Radiergummi mag diese Fettsticht nicht. Das heißt, möglichst nicht, möglichst nicht auf der Radierfläche einen Radiergummi angreifen, weil, was passiert? Er fängt zum Schmieren an, weil zwischen Radiergummi und Papier ist jetzt eine Fettschicht. Er kann nicht gescheit greifen, er kann auf die Oberfläche die Reibung nicht übertragen, sondern schmiert auf der Fettschicht lustig herum und verschmiert das ganze Graphit. Zu kommt noch, Graphit ist ein Schmiermittel, das heißt, es, ähm, man kennt es zum Beispiel, wenn man ein Schloss schmieren möchte oder ölen, wenn der Schlüssel ein bisschen hakt, man gibt Graphit rein, weil Graphit ist ein Schmiermittel. Das heißt, ich habe zwei Komponenten, Hautfett und Graphit, das schmiert und der Radierer ist nur mehr zum Verteilen von Fett und Graphit da, aber sicher nicht mehr zum Radieren. Darum am besten nicht angreifen. Es reicht schon, wenn das Graphit schmiert. 
So, jetzt probieren wir das gleich einmal mit dem Bleistift aus. Ich radiere hier. Und bis auf einen leichten Schatten ist es eigentlich weg. Also mit dem hier ein normales Ergebnis. Wenn ich das Ganze jetzt mit Farbstift mache, hm, Farbstift lässt sich nicht wirklich gut radieren. Warum? Es liegt daran, dass ein Farbstift als Bindemittel entweder Wachse beinhaltet oder Öle. Ähm, beides ist nicht wirklich dazu geeignet, gut zu radieren, äh, weil sich wegradieren zu lassen, weil das wieder eine sehr schmierige und klebrige Konsistenz ist. Farbstift, es gibt nur ganz, 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 ganz wenig Radierer, die wirklich einen Farbstift gut wegradieren können, ohne, und das muss man immer dazu sagen, ohne das Papier zu beschädigen. Weil wenn ich radiere, radiere, radiere und, das die, und ich radiere schon so fest, auch der andere Farbstift geht genauso wenig weg, geht auch noch mal drüber oder geht wirklich nicht. Also mit dem Bleistift Ergebnis gut, Farbstift no, nein, sage ich jetzt einmal. Gehen wir zu einem anderen, der auch sehr beliebt ist. Gerade für Schüler, den kann man gut halten, wie einen Stift. Dann schauen wir uns einmal an, wenn wir das jetzt den Freitag weiter radieren wollen. Ja, Bleistift, gute Sache, geht gut. Vorteil von diesem Radierer ist, ich greife ihn erst gar nicht dort an, wo man radiert, sondern ich halte ihn wie einen Stift und habe nicht das Bedürfnis, dass ich da vorne auf die Spitze großartig greife. Also da ist es schon mal, nehme ich den Radierer gleich einmal richtig in die Hand. Schauen wir uns das Ergebnis beim Farbstift an. Naja, ein bisschen besser. Bei dem Türkisen, oh, das schaut schon mal ganz gut aus. Also da ist schon ein bisschen mehr weggegangen. Also mit dem geht beim Farbstift schon ein bisschen mehr weg. Jetzt schauen wir uns den nächsten an. Was nehme ich denn da? Da habe ich einen, einen, einen Kautschukratierer. Bei dem ist es auch, der hat äh, für... Für, die, für Bleistifte normalerweise, das schauen wir uns gleich an, ein recht gutes Ergebnis. Also da ist wirklich, im Gegensatz zu den anderen, es bleibt fast kein Schatten über. Was man mit dem Kautschukratierer auch ganz gut machen kann, Raulederschuhe reinigen, das funktioniert super, nur so ein kleiner Hinweis. Jetzt schauen wir uns an, wie der funktioniert beim Farbstift. Naja, man kann es immer noch lesen, also Farbstift eher mäßig, mäßig. Und beim Dunkeln... Beim Türkisen geht es ein bisschen besser, aber auch nicht so hundertprozentig so ist es auch nicht weg. Jetzt gehen wir zum nächsten, einer meiner Lieblinge. Ähm, der hat schon, im Gegensatz zu den anderen, eine Papiermanschette. Eben aus dem besagten Grund, dass ich ihn nur ausschließlich auf der Papiermanschette angreife. Das ist ein Kunststoffradierer und Kunststoff ist noch etwas empfindlicher, was Hautfett anbelangt. Das heißt, wenn man so einen Radierer hat, der schon von Haus aus eine Banderole hat, immer nur auf der Manschette angreifen. Also nicht, nicht drüber wischen, mit dem, äh, weil die meisten probieren aus, ah, ist der weg und kick, kick, kick und, und fahren herum und biegen und so weiter. Ah, nein, macht das nicht. Ähm, das tut dem Radierer nicht gut. Und die, dann sagt es, Ergebnis ist dann immer, der Radierer ist schlecht und das ist doch so ein teurer Radierer und wieso radiert er nicht? Naja, wenn ich ihn nicht gut behandle, kann er nicht gut radieren. Also immer an der Manschette angreifen. Und schauen wir da auch noch, ob er da gut geht. Und siehe da, beim Bleistift geht er wirklich gut. Ja, also Kunststoffradierer immer an der Banderole angreifen und dann radiert er auch wirklich einwandfrei. Bei Farbstift schauen wir uns auch an, wie er funktioniert. Da schaut das Ergebnis auch wieder ziemlich, naja, es geht zwar weg, aber es bleibt immer ein Schatten da. Also wir haben bei allen Ergebnissen, die wir hier jetzt bis jetzt gehabt haben, immer einen Schatten vom Farbstift über. Auch beim, wenn man sieht es da vielleicht nicht so bei dem Hellen, da werde ich vielleicht einen dunkleren noch raussuchen. Aber es bleibt immer ein Schatten. Jetzt gehen wir zum nächsten. Das ist auch ein von Faber Castell. Hat auch eine angenehme Form, die man halten kann gleich hier mit so Ausnehmungen zum Greifen. Ich habe hier eine scharfe Kante, dass ich fein radieren kann, also wenn man dünne Linien hat. Aber schauen wir uns dann an beim anderen Papier. Dann schauen wir mal an, wie die Ergebnisse hier sind beim Bleistift. Ja, muss man sagen, 
eigentlich sehr gut. Schauen wir uns beim Farbstift das Ganze an. Hm. Farbstift bleibt ein Schatten, lässt sich nicht gut wegradieren. Und das Türkis. Ich meine, ich radiere jetzt nur so stark, dass ich die Papieroberfläche nicht beschädige, weil wenn ich so stark reibe, dass ich die Papierfaser aufreiße und das ganze Material abtrage, hat das nicht sehr viel mit Radieren zu tun, sondern beschädige ich das Papier und da habe ich nicht wirklich viel davon. Also wie gesagt, Farbstifte radieren ist sehr, sehr, sehr schwierig. Bleistift immer besser und auch immer darauf achten, nicht den Radiergummi auf der Radierfläche angreifen, dann hält er noch besser. Schauen wir beim nächsten. Da kommen wir jetzt schon zu den Künstlerradierern. Ähm, solche Radierer verwende ich ganz gerne für Korrekturen äh, von Pastellkreiden. Die funktionieren auch wirklich einwandfrei. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis äh, bei den normalen Farbstiften und, und, und Bleistiften an. Schauen wir mal beim Bleistift. Jo, funktioniert wirklich gut. Beim Farbstift. Äh, auch da. Schatten ist da, also wirklich radieren tut das nicht. Und bei dem Türkisen, ja, also so richtig ohne große Kraftanstrengung und ohne das Papier zu ruinieren, es bleibt immer was über. Also da muss ich äh, die Leute schon ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen, also man kriegt es nicht wirklich gut weg. Und so einen ähnlichen habe ich da auch noch von Greta Color, den Carabelle. Also die liebe ich wirklich sehr, weil es für Pastellmalerei zum Korrigieren wirklich schön ist und der nimmt auch vieles weg. Aber jetzt schauen wir uns das Ergebnis an für die normale Schreiben. Also Bleistift ist nicht wirklich ein Problem. Bei Farbstift, äh, ja, sind wir wieder dort, wo wir bei den anderen auch sind. Bleibt. Also ich, man sieht, es bleibt auf jeden Fall was über. Also so, ohne dass ich jetzt, so weiß Gott, wie groß herum ribbel, passiert nichts. Jetzt habe ich dann noch einen Kunststoffradierer von Mono, von Tombow. Und schauen wir uns das Ergebnis bei dem an. Bleistift einwandfrei. Farbstift sind wir wieder dort, wo die anderen auch sind. Äh, nein, also da muss man wirklich sagen, Farbstifte zu radieren ist in der Form, wie ich es vom Graphit kenne, nicht möglich. Das ist aber, liegt in der Natur der Sache. Ich habe jetzt da noch einige alte von mir mitgenommen, die ich sonst noch habe. Ich habe da noch einen alten Faber Castell. Schauen wir mal, wie, wie dieses ältere Stück da funktioniert. Bleistift ohne Probleme. Farbstift, gleiches Ergebnis wie bei den anderen. Also Farbstift bleibt. Das ist jetzt das am normalen Papier. Ich weiß gerade, ob ich da noch einen hätte. Uh, ich habe da noch einen so einen fancy Radierer, der ist recht lieb und nett. Und schauen wir uns mal. Normalerweise radieren die Bleistifte eigentlich ganz gut. Äh, bei den anderen schauen wir uns mal an, wie das dann beim Farbstift ausschaut. Jo, bleibt aber schon was über. Aber beim Farbstift finde ich tut sich gar nichts. Also da kann ich ribbeln, was ich will. Außer Bröseln kommt da nichts weg. Nö. Also lieb, nett, schön, lustig. Radierleistung mh, mäßig, mäßig. Schauen wir uns noch, habe ich noch einen von Stettler, auch einen, den ich schon öfter in Gebrauch gehabt habe. Auch wieder mit Manschette. Bleistift einwandfrei. Oh, Farbstift ist ein bisschen besser als der, der Fancy. Ja, geht auch. Also man kann sagen, bei manchen hat man wenigstens nur mehr einen Schatten über, aber komplett weggehen. Das funktioniert beim Farbstift nicht. Und das ist jetzt ein ganz normales Schreibpapier, so wie man es in den Heften findet oder ähm, auf Blöcken oder in Kalendern. Also das ist ein ganz normales Papier. Habe ich auch schon etwas drauf gekritzelt. Jetzt schauen wir uns das Ganze an mit einem Zeichenpapier. Das ist so ein Zeichenpapier, wie es in den äh, normalen Schulzeichenblocks drinnen ist. Hat 130 Gramm, eine leicht raue Oberfläche. Und da schauen wir uns einmal die Radierleistungen hier an. Da machen wir das Ganze aber ein bisschen anders. 
Und dann machen wir mal ein bisschen eine dickere Bleistiftlinie. So wie man es halt beim Zeichnen auch verwendet, wenn ich Flächen fülle oder wenn ich da etwas schattiere, dass ich da ein bisschen eine größere Fläche habe, dann sieht man es auch ein bisschen besser. Jetzt probieren wir das Ganze auch noch mit dem Farbstift. So, dass man das schön sieht. Und mit dem Türkis auch noch. habe ich absichtlich zwei verschiedene Hersteller genommen bei den Farbstiften. Nicht, dass man sagt, ne, bei dem einen geht das gut, bei dem anderen gar nicht. Also ich habe da wirklich ganz unterschiedliche Firma, Firmen genommen. Das eine ist ein faber Castell, das andere ist ein Lyra. Also unter Bleistift ist ein, ups, was bist du, du bist ein Stabilo. Also ganz unterschiedliche Hersteller, also dass man nicht sagen kann, das funktioniert nur mit dem oder dem, sondern das sind wirklich unterschiedliche Hersteller. So, gehen wir das Ganze wieder durch. Fangen wir wieder beim Läufer an. Und da radieren wir mal äh, den Stift eine schöne Reihe weg. Schaut eigentlich, ja, es bleibt ein Schatten, man sieht es ganz leicht, es bleibt ein Schatten stehen, also so richtig hundertprozentig wegradieren tut das nicht, ohne dass ich das Papier jetzt beschädige, weil ich möchte schauen, dass die Oberfläche intakt bleibt. Jetzt probieren wir das Ganze mit dem Farbstift. Fusseln tun sie alle und dann mit den Kiesen. Ja, also auf normalem Schreibpapier, Bleistift, unproblematisch beim Zeichenpapier, das ist ein bisschen eine rauere Oberfläche, wird schon ein bisschen knackiger. Dann schauen wir das Ganze uns wieder an mit dem Faber Castell. Schauen wir uns beim Bleistift. Ist schon besser als beim Vorgänger und beim Farbstift. Ich rubbel da nämlich schon ganz schön, das wackelt ja schon alles. Oh ja, Schatten bleiben da eigentlich, wie man sieht, auch hier überall stehen. Also hundertprozentig so weggehen tut das nicht. Jetzt schauen wir uns das Ganze beim Pick an. Wieder Bleistift. Ist gar nicht einmal so schlecht. Und beim Farbstift wieder das gleiche Ergebnis. Bleiben Schatten da, also komplett wegradieren geht auch auf diesem Papier nicht. Und jetzt schauen wir uns das noch beim, beim nächsten an, beim Kunststoffradierer. Und da muss ich schon sagen, also da ist schon ein erheblicher Unterschied, wenn ich das vergleiche, weil der doch viel wegnimmt. Beim Farbstift bleibt den Schatten, ist aber immer noch besser als der beim Vorgänger. Auch hier Schatten bleiben, aber es geht schon ein bisschen was weg. Jetzt schauen wir uns beim nächsten an. Jetzt sind wir wieder bei dem Faber Castell. Da ist das Ergebnis recht gut, muss ich sagen. Da nimmt schön was weg. Hm. Farbstift fast nichts. Also das ist nicht sehr zufriedenstellend, muss ich sagen, auf, dem, auf der Papieroberfläche, auf der Raum, bleibt doch sehr viel stehen. Jetzt schauen wir uns beim nächsten das Ergebnis an, jetzt sind wir da wieder beim Grafit zuerst. Das ist gut. Beim Farbstift, ah. da bleibt doch noch einiges, einiges stehen. Wie gesagt, beim Rot äh, schon besser als der Vorgänger. Aber Schatten bleiben nach wie vor stehen. Jetzt schauen wir uns den nächsten an, den Greta Color. Hier beim Grafit. Farbstift Nummer 1. Farbstift Nummer 2. Grafit, gutes Ergebnis. Hier haben wir wieder ziemlich viele Schatten, die stehen bleiben. Jetzt kommen meine alten Herrschaften noch zum Zuge. Jetzt habe ich da den. Städtler. Ergebnis ist auch hier ähnlich wie bei diesem hier. Auch recht gut. Und bei Farbstift leider wieder ein Schatten, der stehen bleibt. Und was lustig ist, schauen wir uns auch den Fancy-Radierer an, was der leistet auf dem Papier. 
schauen wir uns einmal da Bleistift an. Er schmiert halt schon stark das, das Ganze rüber. Er, ähm, er nimmt die Oberflächengrafit, das Oberflächengrafit mit und zieht es dann in, in, in die Radierrichtung weiter. Es äh, hat auch eine, ja, äh, eigentlich nur eine verschmierende Art und Weise, das wegzunehmen, aber sicher keine gute Radiergebnisleistung. Schauen wir uns das Ganze noch um. Farbstift, da haben wir gleich über beide drüber. Äh, ja, eigentlich fast nicht, muss man sagen. Es nimmt schon ein bisschen was weg, aber so richtig, dass ich sage, ich kann was wegradieren, Nein, das funktioniert so gar nicht. Was ich euch noch zeige, was ich jetzt da gar nicht so berücksichtigt habe, weil viele sagen, ah, ein Knetradierer, der ist so lustig, den kann ich so durch die Gegend kneten und das ist so lustig und das macht mir Spaß, weil da kann ich im Unterricht vielleicht ein bisschen herumspielen und so weiter. Ähm, dieser Radierer hat eigentlich mit Radieren nicht wirklich viel zu tun, weil der ist eher korrektiv, der nimmt von der Oberfläche den Staub auf. Ich kann etwas aufhellen zum Beispiel, dann nimmt das weg. Aber komplett wegradieren eher schwierig. Ich kann Kanten, also hier ist ein bisschen was schon, ich kann Kanten korrigieren, das kann ich machen. Ich kann Effekte generieren, indem ich äh, abtupfe. Also der ist eher ein ein Malmittel. Ich kann, ich kann mit dem Radierer gestalten, ich kann Oberfläche bearbeiten in dem Sinn, dass ich hier Struktur gebe. Aber ein richtiger Radierer, dass ich hergehe und sage, äh, ich muss das jetzt wegradieren, dafür ist er nicht gedacht. Das ist kein Radierer, den ich jetzt für den Unterricht oder für das Schulheft oder so weiter verwenden kann, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Der, nein, ist eher was für Zeichner, für Leute, die künstlerische, künstlerische Zeichnungen machen, die was korrigieren wollen im Sinne von, ich will die Oberfläche aufhellen oder Kanten irgendwie bearbeiten, aber richtig zum Radieren, äh, das nein, ist es eher nicht. Also das ist eher was für Leute, die was mit dem Zeichnen zu tun haben, im künstlerischen Sinne. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal auf einem anderen Blatt an, weil das war ein bisschen ein raueres Zeichenburg hier. Und hier habe ich einen Zeichenkarton, der eine glatte Oberfläche hat. 200 Gramm schwer, also ein bisschen ein schwereres Papier. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Machen wir wieder da eine schöne dicke Bleistiftlinie, damit man auch was sieht. Und dann wieder da. Das hat nämlich schon einen großen Unterschied, wie die Oberflächenstruktur ist vom Papier, ob äh, die Oberfläche rau ist oder ob sie glatt ist, ob die Beschaffenheit so dermaßen ist, dass es ein, ein hochgeleimtes Papier ist, wie dieses hier, wo eine, eine hohe Verleimung da ist, wo die Fasern nicht so leicht durchkommt und dass sie klappgepresst ist oder satiniert. Und das ist schon ein großer Unterschied, wie die Radierleistung dann ist. Jetzt fangen wir wieder mit unserem ersten Kandidaten an, den Herrn Läufer da. Schauen wir mal, wie der da auf dem glatten Papier performt. Ähm, jo. Er schmiert an den Kanten ein bisschen weg und nimmt nicht komplett weg. Also die Radierleistung mäßig, mäßig. Und am glatten Papier jetzt mit dem Farbstift. Fast gar nicht. Also er nimmt schon weg, aber bleibt ein sehr, sehr starker Schatten über. Und beim Türkisen, der Topf. Also auch Schatten bleibt und ja, wird heller, aber wegnehmen, mm -mm, keine Chance. Sind wir wieder bei diesem hier. Beim Grip von Faber Castell. Erstaunlicherweise auch eher schmiert an den Kanten hin und her, wegen der glatten Oberfläche nehme ich an. Schauen wir uns das Ganze beim Farbstift an. Äh, fast nichts. Also, ich muss ehrlich gestehen, schaut nicht so gut aus. Gehen wir zum nächsten. Da beim Kautschukradierer ist die Radierleistung recht gut. Was man aber da schon sieht, es bleibt viel Graphit und auch vom Farbstift sind ja noch Spuren, bleibt über. Wie man das reinigt, zeige ich euch dann noch im Anschluss. Schauen wir uns dann noch hier an. Ähm, 
nicht wirklich gut. Und hier Detto. Also es bleiben auf jeden Fall bei allen, die wir jetzt gehabt haben, bei diesen dreien Schatten über. Also da, dass man sagen kann, ich will das jetzt komplett wegradieren. Also ohne, muss ich mal dazu sagen, ohne Beschädigung der Oberfläche. Das ist nämlich wichtig, dass das Papier die Oberflächenstruktur behält und nicht komplett aufgerieben wird. Also das braucht man dann. Dann ist dann kein Radierer, dann kann ich gleich ein Loch brennen mit dem Feuerzeug. So, da haben wir jetzt diesen hier. Der schmiert an den Kanten nicht so stark, man schmiert auch, aber nicht so stark. Auch der hat jetzt seine Spuren vom Graphit auf der Radierfläche. Beim Farbstift keine gute Ergebnis. Und jetzt schauen wir so das hier an. Also Farbstift, wie zu erwarten, nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Jetzt haben wir beim nächsten wieder. Das schaut gleich aus wie mein Vorgänger. Und auch hier starke Schatten wie bei allen anderen auch, auch am glatten Papier. Und auch hier, bei diesem hier, bleibt das stehen. Jetzt schauen wir uns den nächsten an. Da sind wir wieder. Da muss man jetzt sagen, das ist ein großer Unterschied. Der schmiert an den Kanten nicht. Der lasst fast keinen Schatten über. Also da ist das Ergebnis wirklich gut. Und beim Farbstift bleiben starten. Ist zwar besser, aber komplett wegnehmen, keine Chance. Auch hier Schatten bleiben, auch hier stehen. Ja, beim nächsten, der vom Material her sich ähnlich anfasst. Auch hier bei diesen beiden hat man wirklich sehr gute Radierergebnisse, was das Graffit angeht. Also das geht wirklich schön weg, bleibt fast nichts über und sie schmieren im Gegensatz zu den anderen an den Kanten nicht das Graffit weiter. Radierspuren sind mäßig da, also nicht zu so viele. Das Einzige, was die alle machen, ist, sie, sie fusseln sehr, sehr stark. Also sie bröseln. Also das ist jetzt etwas für den Zeichenbesen. Ne? Wo ich in den das sollte man irgendwann mal da ein bisschen aufkehren. Da. So. Und auch bei den Farbstiften auf dem glatten Papier bleiben Schatten über. So, mein alter Herr hier. Auch der hat recht gute Radierergebnisse, was das Graffit angeht. Dann schauen wir uns noch den Farbstift an. Da. Immer genauso wie bei den Vorgängern bleiben Schatten stehen, also komplett wegradieren kann man das nicht. Den habe ich glaube ich vergessen vorher. Der hat auch ein gutes Ergebnis beim Graffit, schmiert aber an den Kanten das Graffit weiter. Also ich habe hier einen Strich und ich habe hier einen Strich, einen kleinen. Das heißt, er verschmiert das Graffit nach links und rechts bei der Radierbewegung, was der andere, der andere nicht gemacht haben. So, das beim Farbstift an, auch hier Schatten bleiben stehen. So, jetzt habe ich meinen Besen da, jetzt kann ich da wieder aufräumen. So. Und jetzt schauen wir uns noch das, das lustige, lustige Ding da an. Ich mache es aber zwischen. Gar nicht einmal so schlecht am Glatten, aber genauso wie die, wie den, wie die anderen, sie schmiert, er schmiert ein bisschen weiter. Die Kanten vom Graffit sind da nicht ganz sauber. Auch hier beim, beim Farbstift bleiben Schatten stehen. Also ich kann bei allen, die wir hier jetzt liegen haben, kann man sagen, Bleistift bei den meisten auf allen Oberflächen, also Schreibpapier, Zeichenpapier und Zeichenkarton, bei Bleistift recht gute Ergebnisse. Festzuhalten ist eigentlich, dass die Kunststoffradierer hier und die Spezialradierer, die Künstlerradierer, sehr gute Ergebnisse haben. Und auch ein Kunststoffradierer. Bei diesen hier, ähm, bei den, wir schauen, die schmieren doch sehr stark weiter, was mich irgendwo enttäuscht. Und bei diesen hier ist offensichtlich der normale Verwendungszweck in Schulheften und auf Zeichenpapieren nicht so wirklich das Optimum, dass man da eine optimale Radierleistung kriegt. Nämlich gerade, wenn man etwas zum Beispiel 
eine technische Zeichnung in der Schule hat, wo man genau radieren muss, wo man keine Fehler drinnen haben möchte, wo man wirklich nur leichte Korrekturen macht. Da sollte man wirklich schauen, dass man einen guten Radierer hat, der auch das kann, was ich brauche. Also man muss immer den Radierer auch demnach abstimmen, für welchen Zweck ich ihn benötige. Das heißt, wenn ich weiß, ich radiere in Heften, vornehmlich Bleistift, dann suche ich meinen Radierer aus, der das auch kann. Ja, also das ist vielleicht... Der kann das zwar auch, ist aber für den Schulbetrieb nicht so wirklich optimal. Normalen Bleistift können die meisten anderen auch. Der ist zwar lustig, aber sonst nichts. Und Farbstift können alle nicht komplett wegnehmen. Also Farbstift kann man definitiv, weil das sind gute Radierer, die für, für manche Zwecke wirklich optimal sind. Aber Farbstift kann man nicht komplett wegradieren. Das geht nicht. Also es bleibt immer ein Schatten, immer unter der Voraussetzung, dass ich die Oberfläche nicht kaputt mache. Das heißt, ich kann nicht äh, die Oberfläche wegreiben. Es gibt ja Radierer, die sind sehr, 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 sehr hart. Das ist dieser typische, der rot-blaue. Ähm, der hat noch den, den blauen Teil, den Tintenteil. Der ist zu hart, der reißt die Papieroberfläche auf. Da ruiniere ich mir nur die Papieroberfläche. Und wenn ich dann drüber fahre und ich spüre, dass das so rau ist, ja, dann ist das Papier kaputt. Aber wenn es ein dünnes Papier ist und das wird rau, dann bin ich schon auf der Unterseite durch. Ist nicht wirklich das, was ich möchte. Also das heißt, ich muss auch immer einen entsprechenden Druck ausüben, dass das Papier nicht beschädigt wird. Aber bei Bleistift kann ich doch sagen, Bleistift kann ich doch bei vielen Radiergummis sehr, sehr gut wegnehmen, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe, dass ich dann einen Schatten habe, der störend überbleibt. Also... Bei dieser kurzen Episode über, über Radiergummi, die mir wirklich am Herzen liegt, äh, und bitte behandelt es gut, wie wir gesagt haben, immer an der Manschette angreifen, nicht über, also bei denen hier muss man sowieso ein bisschen anders äh, das ganze Handhaben immer auf der flachen Seite, weil man kann schön die Kanten verwenden, nicht auf der Radieroberfläche drüber fahren. Ähm, ich weiß, die meisten, jö, ein schöner Radierer, bi, 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 müssen alle da, 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 alles mit den Fingern antatschen. Tut das nicht, das tut den Radierern nicht gut. Und ihr habt dann einen Radierer, der prinzipiell gut wäre, habt aber nichts davon, weil er schmiert. Jetzt sind wir wieder beim Punkt Schmieren. Wie kriege ich das wieder weg? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe jetzt einen, wo habe ich einen Radierer, der, der ein bisschen was drauf hat, was ich nicht möchte. Habe ich da einen, der schon ein bisschen beleidigt ist? Ich da mal so. Nehmen wir mal den. Der hat ein bisschen eine, eine, eine Schmierung drauf. Ich möchte das jetzt weg haben, dass der nicht mir das weiter schmiert. Das heißt, ich nehme ein Blatt Papier und reibe das weg. Ja? Das heißt, dass das Ganze, was jetzt schmutzig ist, kann ich auch auf ein Blatt Papier wegreiben. Andere Möglichkeit ist, ich nehme ein raues Papier oder Schmier Na, Spiegelpapier ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ein raues Papier das mehr Oberflächenkörnung hat, dann geht das auch leicht. Das heißt, ich, ich reibe den wieder sauber. Da habe ich noch so einen, einen schönen Kandidaten, der, der hat einiges drauf. Das heißt, ich nehme das, das raue Papier, wo kein Graphit drauf ist, und reibe das Ganze wieder weg und jetzt ist er wieder ganz, ganz sauber. So als wäre er neu, nie benutzt. Das heißt, ich kann es mit einem rauen Papier ganz einfach wieder wegnehmen, ohne dass ich jetzt bei der nächsten Zeichnung, die ich radieren möchte, mir die das Graffit, das ich auf dem Radierer noch drauf gehabt habe, wieder auf die neue Zeichnung drauf schmieren muss. Also das heißt, ich kann das schön sauber machen und da sollte man auch immer schauen, dass die Radierer dementsprechend ausschauen, dass sie nicht so schmutzig sind. Genauso wie bei dem, da ist ein bisschen Graffit drauf und das kann ich wegnehmen und dann ist er wieder fast wie neu. Also das heißt, Radiererpflege ist wichtig. Besten ist, ihr nehmt irgendein kleines Schachtel, wo ihr die Radierer aufbewahrt, in im Federbenal ist es meistens so, dass sie irgendwo herumkugeln. Äh, ja, ist meistens so. Äh, es halten es schon aus, aber man muss halt immer aufpassen, dass man von gelegentlich dann doch einmal ein bisschen sauber macht, dass das Ganze äh, nicht, so, nicht so ganz verdreckt. Also das sind so, auch wenn es alt sind, der schon ziemlich abbenutzt, abgenutzt, aber radiert immer noch ohne Probleme. Also es ist ohne weiteres möglich, dass ich einen Radierer sehr, 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 sehr lange habe. Ich habe da einen ganz, ganz alten ausgegraben. Der ist wirklich schon sehr, sehr alt. Also der ist, ja, das ist eine gute Frage, aber der hat sicher über zehn Jahre am Buckel. Und da habe ich jetzt einen, der ist zum Beispiel sehr schön schmutzig. Und wenn er schmutzig ist, passiert nämlich das. Das heißt, ich habe 
eigentlich was wegzuradieren und nehme mir eigentlich das Graffit, was da schon drauf ist, dorthin, wo ich es eigentlich gar nicht haben möchte. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich den, jetzt nehme ich wieder das raue Papier, dass ich den jetzt so richtig einmal sauber reibe. Und dann hat er auf einmal wieder eine wunderschöne, saubere Oberfläche. Also auch wenn der Radierer sturmalt ist, so wie der hier, der ist sicher, ah, der ist sicher weit über 10 Jahre alt. Aber wie gesagt, geht alles. Kriegt den wieder sauber, ich kann ihn wieder weiterverwenden, aber wenn man sich das anschaut, das was da drauf war, habe ich jetzt immer noch Spuren am Papier. Also man muss wirklich aufpassen, dass man Radierer immer sauber hält. Also dann halt man dann hat man wesentlich länger was davon, wenn die am besten in einem kleinen Schachtel drinnen ist. Also die kommen alle in eine kleine Box. Ich habe da so eine kleine Schachtel, da kommen die Radierer rein und wenn ich einen von denen brauche, nehme ich ihn einfach wieder raus. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, lege ich ihn wieder zurück. Und somit hat man alle griffbereit und sie sind gut aufgehoben und es passiert ihnen nichts. Und wie gesagt, noch einmal, der ist nichts für die Schule, nichts für den Kindergarten, ist zwar lustig, juhu, den kann man biegen, dehnen oder ich weiß nicht was, aber bitte der Knetradiergummi, wurscht von welchem Hersteller, ist nicht fürs normale, fürs nicht, nicht fürs normale Radieren geeignet. Also nehmt da einen guten anderen, da gibt es ja eh einige, habe ich euch gezeigt, auf was ihr da achten müsst. Und wie gesagt, der sollte eher im Zeichenunterricht verwendet werden, aber nicht in Mathematik. Gut, ich hoffe es hat euch gefallen, es war informativ und äh, wenn ihr das Problem jetzt habt, ah, welche Radierer brauche ich für welchen Zweck und ich möchte einen gern herschenken, weil der hat nie einen Radierer zu Hause, das kommt öfter vor, äh, als man glaubt, jetzt wisst ihr ungefähr, worauf man schauen muss und welche Radierer für den jeweiligen Zweck auch wirklich gut geeignet sind. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr wollt zu einem anderen Material auch noch solche Infos haben, schreibt es mal einfach unten in die Kommentare dazu und dann kann ich mal schauen, ob ich euch da ein, ein nettes, informatives Video dazu machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Servus!